संगति नी बेजारे वेटे राजपंचाट रोगमेंटलो <laughs> मुखलो सहोद प्रमुख व्यक्ति धैर्यकून भाग्यु निर्भाग्य सीमीसो प्रत्येक कटिपूर्ण ब 
ഡേ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പോ അതിന് ആരവിടെ പോളി അവരെന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാ അല്ല എല്ലാരും കൂടി യൂണിയൻ ആയിട്ടാണല്ലോ എന്റെ സൈക്കിൾ അവിടെ അത് പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്ന് കാണുന്ന വിചാരിച്ചാ ഇപ്പൊ കണ്ടു നന്നായി വളച്ചിട്ടാ കാര്യം വേണോ എന്റെ ടി വി അവിടെ പറയുമ്പോ ഞെട്ടരുത് കേട്ടോളി ഞാൻ എന്റെ ലക്കി സെന്റർ അടിച്ചു പൊളിച്ചി താനല്ല നാട്ടുകാര് നാട്ടുകാർ തുടങ്ങി എത്തി അതെന്റെയും കൂടി ഒരു ആവശ്യേനി കാരണം ഇൻഷുറൻസ് പൈസ എട്ടാൻ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല കുറച്ചൊന്നല്ല ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ പി എസ് ഇൻഷുറൻസാ തകർത്തോണ്ട് കാശ് കിട്ടൂ കിട്ടുമോന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർക്കാരിന്റെ കാര്യല്ലേ ഇതൊക്കെ കിട്ടി വരാൻ കുറച്ച് താമസിക്കും കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ സൈക്കിളിന്റെയും ടി വിന്റെയും വാച്ചിന്റെയും പൈസ ഒക്കെ തരും യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നടക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എന്റെ കളിതാമാശാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് അതുപോട്ടെ നിങ്ങളടുത്ത് പപ്പ തുറപ്പുണ്ടോ നാളെ രാവിലെ ക്ലൈമിങ്സിന് പോകാനുള്ളതാ നാളെ പോയിട്ടില്ലേ പിന്നെയും താമസിക്കും ഇതിപ്പോ കിട്ടാന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ആവശ്യമല്ലേ ഇനി ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാതെ നമ്മൾ നമ്മ കാണുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഓ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടെന്ന് മറയോ എടോ ഒന്ന് എണീറ്റ് പോണ്ടോ ഇത് ഞാൻ കെടുക്കുന്ന സ്ഥലാണ് ഇന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഭാവി ചെല്ലുന്നോർത്ത് പാതാളെന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്തു പറയാന് എന്തിനാ നിന്റെ അമ്മേനെ പെണ്ണ വയ്ക്കാനാ ഇന്ന് തള്ള പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ പറ്റാണോ നൂറായിസാ ചേട്ടന് ചേട്ടന്റെ കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ചേട്ടൻ കയറി ഇരുന്നട്ടെ ദേ സൂചിപ്പിക്കലൊന്നും വേണ്ട പശുവിനെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ച ദിവസം അത്രയായി എനിക്ക് ഇപ്പൊ പശുവിനെ കിട്ടണം എന്നിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ എടോ തനിക്ക് ചെവി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം പശു ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ കാശിങ്ങ് തന്നെച്ചാ മതി എന്നാ ഇനി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഒരു ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന പശുവിന് വേണമെന്നുള്ള വേലാചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അതെ ആ എന്നാ ഒന്നര ലിറ്റർ പാലുള്ള പശുവിന് ഞാൻ തരും പറ്റുമോ അതേ വിലയ്ക്കിന്ന് ഇത് വല്ല നടക്കുന്ന കാര്യമാണോടോ ദേ ഇനി എന്നെ പറ്റിച്ചാലിന്റെ വിധം മാറും അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ലേ ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം എന്നത്തേക്കാവും ചേട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോ നാളെ ഈ നേരത്ത് ചേട്ടന്റെ തൊഴുത്തില് നല്ല മുഴുമുഴുപ്പുള്ള ഒരു പശുവിനെ ഞാൻ കൊണ്ടൊന്ന് കെട്ടിത്തരും എന്റെ അപ്പന്റെ സ്വഭാവം അല്ലാണ്ട് അയാലും ഒക്കെ ചെത്തുകാരന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കാണിച്ച അമ്മക്കല്ലേ എന്റെ കേട് ഒന്ന് മാറിക്കതള്ളേ മൂത്ത് നരച്ചു എന്റെ പുക കണ്ട ഇത് പോവുള്ളൂ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിയിക്കില്ലേ നിന്നെ റൊക്കിച്ചേട്ടൻ ഒരു സുന്ദരിയാക്കും 
നീ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയതുകൊണ്ട് ചേട്ടന് എന്തൊരു ആശ്വാസമായി നീ വിഷമിക്കണ്ട ഇത് ബ്യൂട്ടി പാർലറാ നിന്നെ ചേട്ടൻ ഒരു മിസ് കേരളയാക്കും തള്ളയുടെ വിചാരം എന്റെ പിണങ്ങി പോയ കെട്ടിയോളൂ വന്നു നീ എന്നാട്ടെ കൊമ്പ് മാത്രല്ല നാല് കാലും ഒരു വാലും മുളച്ചു മര്യാദക്ക് അവിടെ പോയി കിടന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിറം മാറ്റും കൊറച്ച് താമസിച്ചു പോയെങ്കിലും നല്ല ഐശ്വര്യം ഉള്ള ഒന്നിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അത് കേട്ടാ മതി ഇവളെ ഈ നിലയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ പെട്ട പാടേ തൊടലെ 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 തൊടലും പിടിക്കലും ഒക്കെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഒന്ന് ഇണങ്ങിക്കോട്ടെ ഇതെന്റെ ചെറിയ പങ്ങളാ ഡമേന്തി കാരാട്ടുപറമ്പിലേക്ക് അവളെ കെട്ടിച്ചത് എന്നാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടട്ടെ പശുവിന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞത് പൊന്നെ നല്ല ചന്തമുള്ള കൊമ്പ് മുടി പിന്നിട്ടത് പോലത്തെ വാല് ദമയന്തിമിക്ക് നോട്ടറിയാലോ അത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ചേട്ടാ ഇതുപോലെ എനിക്കും വേണം അവിടെ പാലിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ കണ്ടോടോ റൊക്കി കച്ചോടോ ഒന്നോടോ ഒത്തല്ലോ റൊക്കി ഇതുമാതിരത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത ഒന്ന് തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത ഒരെണ്ണം വേണല്ലേ ഞാനിവിടില്ലേ ബാ മോളെ ബാ ബാ നമ്മുടെ രവിവർമ്മ ഇല്ലേ രവിവർമ്മ പുള്ളിക്കാരൻ പോലും ഇത്ര പ്രയാസമുള്ള ചിത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അയ്യോ കണ്ടോടാ നീ കെട്ടിയതിന്റെ കുറ്റമാ ദേ എന്നെ കുറ്റം പറയണ്ട രാത്രി പുല്ലിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയതാ മുട്ട വിറ്റ് ചിട്ടി ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ കാശാ ഞാൻ എണ്ണി കൊടുത്തത് ചേച്ചി അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒക്കെ ഒത്തുണ്ടല്ലോ ദേ രണ്ട് കൊമ്പ് മുടി പിന്നിട്ട പോലെ വാല് ആ ഞാനിവിടെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തോറ്റു കൊണ്ട് വരട്ടെ വാക്കി നിൽക്കട്ടെ വല്ലടുത്തൊക്കെ നിന്നതല്ലേ തൊഴുത്തി കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുളിപ്പിച്ചൊന്ന് ശുദ്ധം വരുത്തണം അതാ അതിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം മോനെ ബാബു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളവും ചകിരി ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വാ ദേ പിടിച്ചേ എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് പത്തൊമ്പത് എരുമകളെ കൊടുക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹോൾസെയിലായിട്ട് എന്റെ <laughs> 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 എന്റെ പശുവിനെ വാങ്ങാൻ നീ ആർക്കാ ഇരുപ കൊടുത്തത് പശു കച്ചവടക്കാർ റൊക്കിക്ക് അയാൾ ഇപ്പൊ രൂപ വാങ്ങാൻ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ റൊക്കി അതെ റൊക്കി ഞാൻ ബാറ്ററി റീചാർജിംഗ് ആൻഡ് ആർമീച്ചർ വൈൻഡിംഗ് സുഗുണ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് 
അവിടുന്ന് ഒരുത്ത ഒരു ബാറ്ററി മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് ഓടിപ്പോയി അവനെ തപ്പി ഞാൻ പുറകെ ഓടുവായിരുന്നു ആള് ഇത് വഴി എങ്ങാനും വന്നോ അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോവാ സാർ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് സാധ്യമല്ല പിന്നെ എപ്പ സാധ്യമാകും താൻ ആളെ തേടി പിടിക്ക് രാവിലെ ചാർജ് ചെയ്തോളാം എന്താ ബാറ്ററി ആണോ ബാറ്ററിയോ ഞാൻ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ശരി സാർ ഇപ്പൊ പോകുന്ന വീട്ടിലോട്ടല്ലേ അതെ ഇന്ന് അവിടെ ഒരു കള്ളം കയറിയാൽ സാർ നാളെ രാവിലെ അല്ലേ ചാർജ് ചെയ്യൂ അതെ ഇതാണ്ട പോലീസ് പിന്നൊരു വണ്ടിക്ക് നാപ്പത് ടയർ കാണും അച്ചായോ വേഗം ഇടപാട് തീർക്ക് ഇതിനൊക്കെ എന്നെ ഇടപാട് തീർക്കാനാ ഇപ്പൊ ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ ടയറിന് വലിയ വില കൂടുതല ഇതുകൊണ്ട് പോയി വീശിക്കും എന്നെ വീശാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അച്ചായ സൂക്ഷിച്ചോ കണ്ടില്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ വെച്ചാ കിട്ടി ഈ പുള്ളിയിൽ വെച്ചാ പോയി നോക്കി വെച്ചാ കിട്ടി നോക്കാതെ വെച്ചാ പോയി വേ വെക്കി വേ ധൈര്യമായിട്ട് വെച്ചോളൂ ഇതാ കമ്പനി കെട്ടി കണ്ടോ ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചാ കിട്ടും വളരെ സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കണം കണ്ണ് തെറ്റിയാ കമ്പനിക്ക് സൂക്ഷിക്കാ വേ രാജാ വേ ഇനിയല്ലേ കമ്പനി കെട്ടി ആ ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചാ കിട്ടി നോക്കി കളിച്ചോളൂ ഇതാ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം വെക്കി ദൈവ വെക്കണില്ലേ ആരുല്ലേ ഇപ്പൊ 
പോലെ അവിടെ കിടന്ന് കുട്ടിക്കാരണം അറിഞ്ഞോ ഞാൻ പോവാ മതിയാക്കി വെള്ളത്തിലോ ഇറങ്ങില്ല പോട്ടെ വേഗം തന്നെ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കമ്പനിയെങ്കിലും നൂറ് നുണ പറഞ്ഞ് എന്ത് സ്ട്രെയിൻ എടുത്താൽ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇറങ്ങിയെന്ന് അറിയാലോ സോറി വേണ്ട വേണം നീതുവിനെ കാണാൻ ഞാൻ ഒരു താല്പര്യം എടുക്കുന്നില്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതെ ബാലു അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി ഒന്ന് രണ്ട് ദൂര യാത്രകൾ കൂടിയുണ്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് പുന്നാര മോളെ വിട്ടു തരാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണോ നീതുവിന് എന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ ജോലി സുരക്ഷിതത്വം ഭാവി എനിക്ക് അറിഞ്ഞെടുത്തോളൊക്കെ മതി ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പിന്നിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടറും കളക്ടർ ഒക്കെ ആവാൻ പറ്റൂ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ആറാമത്തെ വീട് കുട്ടികളൊക്കെ ഏത് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു മൂത്ത മോള് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഇളയവൻ നഴ്സറിയിലും കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പോകുമോ അതോ ചേച്ചി കൊണ്ടാക്കുമോ ഏ ശാരദയ്ക്ക് വീട്ടു ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരം ഉണ്ടാവില്ല മേനോൻ ചേട്ടൻ ഇത്ര വലിയൊരു പോസ്റ്റിലായിട്ടും ഒരു സെർവൻ ഗേളിനെ വെച്ചു കൊടുത്തൂടെ ചേച്ചിക്ക് ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോ വീട്ടിലൊരു സഹായത്തിന് ആ സഹായത്തിന് ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ആ വരുന്നില്ലേ ഞാൻ മദ്രാസ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നാലും ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ആറാമത്തെ വീട് ശാരദ ചേച്ചി അല്ലേ അതെ മനസ്സിലായില്ല അടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്താ ഇതിനു മുമ്പ് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ചേച്ചി ബഹളം വെക്കരുത് ഞാൻ ഓട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോയോ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുവായിരുന്നു പ്ലെയിനിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്താ ചേട്ടൻ ഒരു ചെറിയ നെഞ്ചു ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ചേട്ടൻ എന്ത് പറ്റി അയ്യോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചേച്ചി ഒച്ചയെടുത്ത് നാട്ടുകാരെ ഒന്നും അറിയിക്കണ്ട ആട്ടെ നമുക്ക് ആശുപത്രി വരെ ഒന്ന് പോയി ചേട്ടനെ ഒന്ന് കാണാം അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരും ഒരു ആശ്വാസമാവും അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ചേച്ചി ഓട്ടോയിലോട്ട് കയറി ഡേ ചേച്ചി കെ ജെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒന്ന് വിടും പേവാർഡ് റൂം നമ്പർ നയൻ വണ്ടി വിടറേ അനിയാ അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന മീൻ കരിയാതിരിക്കാൻ നോക്കാൻ ശാന്തയോട് ഒന്ന് പറയണേ ആ പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ അമ്മാവന്റെ മകന്റെ മകൻ വേണു ഇരിക്കൂ വേണ്ട ശാന്തേ ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ മിനിയ എന്നൊരു വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ മോഷണം നടന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ചേച്ചിയും കൊള്ളാം നീയും കൊള്ളാം ഇത്രയും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പണമുള്ള ഒരു വീടിന്റെ വാതിലും തുറന്നിട്ടിട്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാതെ ഉണ്ണിച്ചേട്ടഞ്ഞു വരട്ടെ അതിനിവിടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ ലോക്കറും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കാ ലോക്കറില്ല ബാങ്കിലെ ലോക്കറില് ഇവിടെ വരുന്ന ബന്ധുക്കൾക്കൊന്നും ചായയും കാപ്പിയൊന്നും കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലേ ഇരിക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം എന്റെ സിഗരറ്റ് തീർന്നുപോയി നീ ആ ബൈക്കിന്റെ ചാവിയും എടുത്തോണ്ട് വാ ചേച്ചി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബൈക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചേട്ടൻ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല എല്ലാം തുരുമ്പെടുത്തു കളഞ്ഞു ചായ റെഡിയായി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇനി വരാം ശരി എന്തൊക്കെ 
ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈക്ക് കൊടുത്ത് പുറത്ത് പോയി സിഗരറ്റ് വാങ്ങാൻ അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ ചേച്ചി ഒന്ന് അകത്തേ നോക്ക് വേറെ വല്ല കട്ടൊണ്ട് പോട്ടണോ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം ചേച്ചി അവിടെ പോയത് ഈ വേഷത്തിൽ ഒരു പോടിയാത്ത് ഇതൊരു മിണ്ടാ പ്രാണിയാ ഇതിന്റെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ എത്ര ചെലവാകും ആഹാ എന്നാ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയട്ടെ ബൈക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ചെലവുണ്ട് അതെ ബൈക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ചെലവുണ്ട് അല്ലേ യുവമാര് എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ആ കളി അവിടെ നടക്കട്ടെ താൻ എനിക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ തരാണ്ട് തന്നെ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഓഹോ ആ താൻ എനിക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ തരാൻ തന്നെ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല എങ്ങനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ബൈക്ക് നടക്കാനുള്ള കാശ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കണ്ടേ ഓഹോ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഞാൻ മൂത്ത ആളാണല്ലോ ഒരു പോമഴി ഉണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തേ എടുക്ക് എടുക്കപ്പാ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എനിക്ക് എന്നാ എന്റെ പ്രശ്നം തീരും ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ ഇനി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നിനക്ക് എന്നാ നിന്റെ പ്രശ്നം തീരും ഇപ്പൊ നിന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പ്രശ്നം തീർന്നു ഒന്നു പറയ ഒന്ന് പറയ ഈ ബൈക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളാരാ ഇത് എന്റെ ബൈക്കാ പിന്നെ വേറെ ഒരുത്തന് ഇതുകൊണ്ട് വന്ന് എരുമേ അടിച്ചത് ഇതൊരു മോഷൻ ഒന്നാണെന്നേ ഞാൻ അവനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാ എവിടെയാ അവൻ അപ്പൊ ബൈക്കിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഉടമസ്ഥനോ അപ്പൊ ബൈക്ക് നിന്റെ അല്ലല്ലേ തന്നെ പുള്ളി എന്റെ വകയിൽ ഒരു ബ്രദറായിട്ട് വരും കാണണ്ട മോഷണല്ലേ മോത്ത് നോക്കി പറ മോഷണല്ലേ അല്ലേ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എങ്ങനെയൊന്ന് ഊരി തരണം നിന്നെ എപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഊരി തരാം പക്ഷെ ഭാവിയിൽ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം ഏറ്റല്ലോ ഏറ്റു ഏറ്റോ ഏറ്റോ ആരാ ബൈക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെയാണ് ബൈക്ക് ഞാൻ അരിമയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ കൂലിവേല ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാവമാണ് നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ ഇത് വിറ്റിട്ട് വേണം എനിക്ക് ആരും ഒന്നും തരണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാവും ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എത്ര രൂപ ആവശ്യം എനിക്ക് അതെന്ന് എനിക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് മുന്നൂറ് സത്യം നീതി മര്യാദ ഇതാ നൂറ്റമ്പത് ആദ്യത്തെ കച്ചവടം ഇന്ന് ഇവിടെ ആയാലോ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലാ ഇപ്പൊ എണ്ണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാവുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു ഒരു പത്തൊമ്പത് എണ്ണം തങ്ങുന്ന സ്ഥലമാവുമ്പോ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല ഒരു ദോഷവും വരില്ല ഞങ്ങൾ കള്ളന്മാരല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്തിനാ ഈ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കയറിയത് ഞങ്ങൾക്കൊരു നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നേ സ്ത്രീവേഷാണ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് വഴി തെറ്റി കയറിയതാണ് വാ പോട്ടെ നീ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാതെ കുട്ടിക്ക് 
കുട്ടിക്ക് സാരി ഇഷ്ടായെങ്കിൽ സാരി എടുത്തോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം ക്ഷീണുണ്ടേ നാടാൻ കഴിഞ്ഞു വരല്ലേ വടി പോകാൻ വരട്ടെ കൂട്ടം കെട്ട നായ്ക്ക് തീട്ടം പോലും കിട്ടൂല എന്ന് പണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര ശരിയാ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ പത്ത് വയസ്സൊക്കെ പോലും കരിയില്ലാതെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടണ്ട താൻ പോക്കോ തന്നെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പീസായി പോ ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു ഓട്ട ചായക്കുള്ള കാശ് കിട്ടുമല്ലോ അടിച്ച് മാറ്റിയാലോ ഈ പോസ്റ്റിലെ ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ആ അത് ഇന്നലെ രാത്രി കത്തിയിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ കത്തുന്നില്ലെന്ന് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചിലപ്പോ ഫീസ് ആയതായിരിക്കും ഒരു ബൾബ് ഫീസ് ആവുന്ന ഒരു ദിവസം അസിസ്റ്റന്റ് യെസ് കമാ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുടങ്ങി പോയല്ലോ അതെ ഇതേ വകുപ്പിൽ തന്നെ വേറൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുള്ള ചെമ്പ് ഉണ്ടപ്പോ കൊടുത്താൽ എണ്ണി എണ്ണി വാങ്ങാം ചിലക്കാനാടോ ചിലപ്പോ കമ്പി എണ്ണി എണ്ണി കിടക്കേണ്ടി വരും എന്തായത് മനസ്സിലായില്ല എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെമ്പ് കമ്പി രണ്ടാളുകള് ഇത് ലൈൻമാൻ നാരായണ നമ്മളാരാ അത് ശരി അപ്പം ബോർഡിൽ ആരും പരിചയമല്ലേ ഏത് സെക്ഷനില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ തമ്പാനൂരാ ഫ്രഷ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ കഷ്ടം ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന യാതൊരു സംഭവവികാസങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലോ സുഹൃത്തെ പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ പേര് വന്നിട്ടും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടാതെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടത്തിയ നിരന്തര സമരത്തിന്റെ ഫലമായി ഹൈക്കോടതി വിധി സമ്പാദിച്ചത് വൈദ്യുതി വകുപ്പിൽ പറ്റിക്കൂടിയ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയില്ലെന്നോ എവിടെ ഇതൊക്കെ ശമ്പളം വാങ്ങി തിന്നാണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്ന പതിവില്ലല്ലോ കഴുവേര് കള്ളന്മാര് ഹോൾസെയിലായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ഇനി ഇവന്മാരെ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല കൊണ്ടുപോയി ലൈന്റെ പ്രശ്നം തീർക്കോ കൊറച്ച് സംസാരം കൂടുതൽ പ്രവർത്തി ഈ മാനന്തവാടിയിൽ ഇരിട്ടിയിലും ഒക്കെ കറണ്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഓർമ്മ വേണം അങ്ങോട്ട് പോണുന്നുണ്ടോ വേണ്ട സാർ ഉണ്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ കിട്ടും വളരെ കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ ചേട്ടാ ഇവിടെ എത്രയേ കിട്ടും ഇതും പേര് ദുനിയാവ് മുഴുവൻ നടന്നുകൂടാഞ്ഞിട്ടാ ഒരു മര്യാദ വില ഒന്നുകൂടെ പത്ത് രൂപയുടെ തരാം ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചാനെ സാധനം വേണ്ട എടുത്തോട്ട് പൊയ്ക്കോ അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞാലോ ചേട്ടാ ഞാൻ സംസാരിക്കാം എത്ര കിലോ ഉണ്ട് ഒൻപത് കിലോ ഒൻപത് കിലോ ആവും പയറ്റിനാല് നാൽപ്പത് ഗുണം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുക്കും എനിക്ക് സാധനം വേണ്ട എടുത്തോട്ട് പൊയ്ക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അമ്മായിരം മകരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എണ്ണൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട സാധനം എടുക്കണേ വേണ്ട വേണ്ട കൊണ്ടുപോട്ട പണം ഞാൻ തരാം അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ ഓക്കെ ചേട്ടാ എന്തായിരുന്നു ഓടി വരുമ്പോ കാശ് എടുത്തരുന്ന ബാങ്കോ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കാശ് കൊടുക്കും കൂ
പാടുപെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിയതാ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് നാടൻ കളിച്ചപ്പോ ആർക്കും ഇല്ലാണ്ട് പോണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നത് കമ്പി പൊട്ടിച്ചെടുത്തേ അവസരോചിതമായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നാടകം കളിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ അരികുള്ള രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാലും നമുക്കിട്ട് ഒരു പാരയോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളാ ഞങ്ങൾക്കിട്ട് പാര പണിഞ്ഞത് പൊന്ന് ഹബീബ് കാലിച്ചായക്ക് വക ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഞമ്മളെ കമ്പി അടിച്ചെ അത് ഞമ്മളെ പൈസ തന്നിട്ട് പോണം പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ താ അവിടെ നിന്ന് പോവോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇത് പകുതിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് താ ഫിഫ്റ്റി 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 ഇക്കാര്യം നേരത്തെ ആലോചിക്കാൻ എന്താ അതങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ അണ്ണാ എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മൾ ഒരേ വർഗമല്ലേ കണ്ടോ കണ്ടോ അണ്ണന്റെ ഒരു വർഗബോധം നമ്മൾ നാലു പേരും ചേർന്ന് കളിച്ചത് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് സാധനം അടിച്ചു വില കുറച്ച് പറഞ്ഞ കടക്കാരൻ നമ്മൾ നാലു പേരും കൂടി ചേർന്നപ്പം കൃത്യമായ വില തന്നു ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചേരേണ്ടവർ ചേർന്നാൽ നടക്കേണ്ടത് നടക്കും ഐക്യമത്യം മഹാബലം കറക്റ്റ് കൂട്ടായ പരിശ്രമം തൊഴിലിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും നമുക്ക് നേടാം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലോ മനസ്സിലായി കളവ് ചതിയും വഞ്ചനൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക അതിന് കള്ളന്മാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ട നിങ്ങളെ ദൈവം കൊണ്ട് എത്തിച്ചതാ ഇവിടെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പണി നമ്മൾ വൃത്തിയായി ചെയ്ത് ചെയ്തു സംഗതി ബിസ്കറ്റാ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പളേ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഓരോ സ്മോൾ അടിച്ചു വരിക അതിനിവിടെ ആടില്ലാതെ അതിനെന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആള് അവിടെ ഓർമ്മ നടക്കുന്ന ഭീമാജല്ലേ ചാക്കാണെങ്കിൽ പൊന്നും കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികേ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഒരു പവന് ഒരു ഗ്രാം കുറവുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ വില രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഇതിനെന്ത് കിട്ടും അപ്പോ മുന്നൂറും പോയിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തിന്റെ പോയി ആയിരം രൂപ ഞാൻ തരാം ചെയ്യൻ എനിക്ക് വേണം അത് വേണ്ട ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഞാൻ തരാം ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കും വയ്യാവരൊന്നും വേണ്ട ആ സ്വർണമാല ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്ക് ഞാൻ അതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ തന്നേക്കാം ഇത് വലിയ മെനക്കരായല്ലോ തട്ടാർക്ക് ജോലി ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ ധാരണയിൽ എത്തണം പ്ലീസ് നിങ്ങൾ വേറെന്താണ് അത് വേണ്ട ആയിരം രൂപ ഞാൻ തരാം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണേ പാവം തട്ടാരി തൂക്കി ആളല്ലേ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അടിച്ചില്ലേ സന്തോഷമായല്ലോ എനിക്ക് 
അലിപ്പഴം പോലെ ഞാവൽ പഴം പോലെ ആയിരം പൊൻപണം വീണ് കിട്ടി അഞ്ച് രൂപക്കുള്ള മുക്കു പണ്ടം കൊണ്ട് ആയിരം പൊൻപണം വീണ് കിട്ടി നക്കി നക്കി വായറക്കണം നശിപ്പേ നമുക്ക് പലിശക്ക് പണം കണം കൊടുത്താലോ ബ്ലേഡ് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് ഞാനില്ല ഞാൻ എന്റെ ഐഡിയ പറയാം തൊഴിലിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് കൊടുത്താലോ അത് പണ്ടായിരുന്നു പോലീസുകാർ ഇപ്പൊ പത്ത് പൈസ കൈക്കൂലി മേടിക്കില്ല അതറിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താല്ലേ നമുക്കൊരു ഗോഡൗൺ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടാലോ അടിച്ചോണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ എന്തിനാ ഗോഡൗൺ ഒരു വീടായിക്കൂടെ ഒരു ഓഫീസറും കൂടിയിട്ട് ഓഫീസ് എന്തിനാ നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോലീസുകാർ വരുത്തില്ലേ ഓഫീസേഴ്സ് അവരെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിരുത്താൻ പറയൂ നമുക്ക് പെറ്റീഷൻ എഴുതണ്ടേ അതിനാ ആശാനെ ആശാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ഒരു വീട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം വാടക വീട് കിടപ്പാടമാണ് പ്രധാനം അല്ല ഇന്ന് ഓഫീസിലൊന്നും പോയില്ലേ ഇല്ല രണ്ടു ദിവസത്തെ ലീവ് എടുത്തിരിക്ക ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവുന്നത് വരെ വീടിന്റെ പകുതി വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ അതേതായാലും നന്നായി വല്ല കള്ളനോ തണ്ടിക്കോ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സമയത്തിന് വാടകയും കിട്ടത്തില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തരുത്തൂല്ല ഇതൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനും മേളിലൊരാളുണ്ടേ നല്ല വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാ മിടുക്കൻ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് വേ ഒരു ചായ എടുക്കണോ പോലാണ് അവന്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ കെട്ടിയോനല്ലേ ഞാൻ ആരാണ് ഇവിടെ വലിയ ഗസ്റ്റ് അവരോട് പോവാൻ പറ ഇതാണോ ഇവിടുത്തെ കുക്ക് റൊക്കി റൊട്ടിയോ റൊട്ടി അല്ല റൊക്കി എന്റെ ഓഫീസറാണ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക ഇത് വീട്ടുള്ള മസ്തം കേസുള്ള ചേട്ടൻ സോറി ചേട്ടനൊരു കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചോടാ ഏയ് ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ എന്റെ വാടകക്കാരെ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാ ഞാൻ കാണുന്നത് ശരി വരട്ടെ സോറി സാർ നല്ല വാച്ച് അടിച്ചു മാറ്റട്ടാ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇനി നമ്മുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്താ ഭാവി പരിപാടികൾ ഞാൻ പറയാം ഇത് പുഴുങ്ങുക ഇഡ്ഡലിയാക്കുക സാമ്പാർ ഊട്ടി വിഴുങ്ങുക ഈ അഡ്രസ്സിൽ അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക പിന്നീട് ഐഡിയ ഒക്കെ മണി മണി പോലെ വന്നോളും ആ പിന്നെ ഒരു വർത്താനുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേർക്കുള്ള സദ്യ ഒരുക്കണം നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ നിക്കായന തമാശ അല്ല ഇത് സീരിയസ് ആ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ പ്രശ്ന എന്ത് പ്രശ്നം നേരത്തെ ഏറ്റിരുന്ന വെപ്പുകാര് കാല് മാറി അതിനിപ്പോ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാനാ നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാനുണ്ട് വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഭർത്താവും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിലി ലൈഫ് എങ്ങനെ എന്റെ മുത്തശ്ശന ഞങ്ങള് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ദഹനക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ തെക്കേ കോവിലത്തെ കൊച്ചി തമ്പുരാട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ആ അടപ്പുറതവന്റെ സ്വാദ് ഇപ്പോഴും എന്റെ നാക്കിലുണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആരാണാവോ ഞാനോ വധുവിന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ നാത്തൂന്റെ അടപ്രഥമൻ തിന്നാൻ വന്ന ആളല്ലേ ഒന്ന് നിർത്തേ
ാണ് <laughs> 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 ഇന്നലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എന്താണ് വെനി വെനി റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി ഡ്രാഗൺ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് നിർത്ത് ലക്കി വിശ്വാസ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നാളും പിറന്നാളൊക്കെ ഇവനല്ലേ അറിയുള്ളൂ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയാലല്ലേ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കളിയാക്കുകയുള്ളൂ പ്രായത്തിന് എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കുട്ടി ണെങ്കിൽ അവൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ ഒപ്പിച്ചു അയാൾ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതാർക്കപ്പ പറ്റാത്ത പിന്നെ അതൊന്നും ഒരു ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ചുമ്മാ എരിടോ എങ്ങനെ എങ്ങനെ അതൊന്നും ഒരു ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു എലിമോന്ത ഞാൻ ഒറ്റ വീക്ക് വിളിക്കാനില്ല ുപ്പിലിട്ടത് മോള് തിന്നോടി ഇപ്പം കാട്ട് തേനുണ്ണാന് കുഞ്ഞിന് പേടിയായോടി എങ്ങിനിരുന്നാലും എന്തെല്ലാം വന്നാലും എന്നാലും ഒന്നാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലിപ്പഴം പോലെ ഞാവൽപ്പഴം പോലെ ബാലുനു നീതുനെ വീണ് കിട്ടി
മാത്രമേ കാം ഞാൻ വേറെന്തു നൽകുവാ ൂവനദേവതയു ഈ സ്നേഹ സാഗരമോ ആരേകി ഉമ്മളി നമുക്ക് ഈ ചായക്കടവിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കാം നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ ചതിയങ്കുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണ കമ്മിറ്റിക്കാരാ ഇത് മേൽശാന്തി സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രികൾ പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇവിടെ അടുത്ത് കരുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ വീട് എവിടെ ഓ ദാനശീലം കരുണ അമ്പലത്തിനായാലും പള്ളിക്കായാലും മരുന്നിനായാലും കല്യാണത്തിനായാലും വാരി കോരി കൊടുക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ഏത് ഭാഗത്തായിട്ട് വരും അതെ നേരെ നടക്കുക ഒരു ഇരുന്നൂറ് വാര ആ പാലം കടന്ന് വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഓടിട്ട വീട് ഇത്രയും പഴയ വീട്ടിൽ കയറിയാ വല്ലതും കിട്ടുമോ താൻ പുതിയ വീട്ടിൽ പോയി കയറ് ഇവിടെ വല്ലതും കാണത്തുള്ളൂ കയറ് വേണ്ടി വരൂ എന്തിനാ തൂങ്ങിച്ചാവാനാ ഒന്നും മിണ്ടാ കേടോ ഇതാക്കോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു പൂട്ട് ഒരു പൂട്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചേ എങ്ങനെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുവെച്ചാ എന്തിനാ ഇത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പൂട്ടി ലൈറ്റ് നിലച്ചോളൂ ഒന്ന് പറയും ഇവനും തുറന്നു വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യാ കോളിംഗ് ബെല്ല അടിച്ചാലോ എന്താ വെളിച്ചത്തെ പേടിയാണല്ലേ ഇരുട്ടിനോടാണ് താല്പര്യം ജീവിക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മോഷണത്തിന് ഇറങ്ങിയത് അല്ലേ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാം പറ്റിയ പണി അല്ല മോഷണം അതൊരു കലയാണ് മോഷ്ടിക്കാൻ കയറുമ്പോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും അറിയില്ല രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വാതിൽ തുറന്നിടണം എന്ത് ചെയ്യണം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വാതിൽ തുറന്നിടണം പക്ഷെ ഓരോ തവണ രക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും ഒരിക്കൽ പിടിക്കപ്പെടും എന്ന ഓർമ്മ വേണം സർ ഞങ്ങൾ മോഷ്ടാക്കൾ മനസ്സിലായി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും മോഷണത്തിന് ന്യായീകരണമില്ല അനങ്ങരുത് സർ ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാ മോഷണത്തിന് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയതോ അതോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്റെ മുമ്പിൽ അകപ്പെട്ടതോ ഏതാണ് ഈ അബദ്ധം ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ ആരെങ്കിലും സമ്പാദിച്ച മുതലൊക്കെ കട്ടെടുക്കാവെന്ന് കരുതി പക്ഷെ വിദഗ്ധമായി മോഷ്ടിച്ച് വിജയാഹ്ലാദത്തോടെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് എത്ര പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരിന്റെ രുചിയുണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ 
ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ക്ഷമിക്കണം ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഈ പണി ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ ജീവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവിനെ ഓർത്ത് പോലീസിനെ കൊണ്ട് തല്ലിക്കരുത് അതിന് ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ പഠിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാ മതി ഞമ്മള് പോയിക്കോളാ പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ആരുടെയും കൈയും കാലും കെട്ടിട്ടുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്രം ഇതിലൊരു വാർത്തയുണ്ട് കല്യാണ വീട്ടിൽ മോഷണം വധു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു വളരെ ദൂരെയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ അടുത്താണ് ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കിടപ്പാടം പോലും വിറ്റ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങി കല്യാണത്തിന് തലേ ദിവസം അവിടെ പാചകക്കാരായിട്ട് ചെന്നവര് ആ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞു അന്ന് ആ കല്യാണ പന്തൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നവവധുവായി നിൽക്കേണ്ട ആ പെൺകുട്ടി തന്റെ സകല സ്വപ്നങ്ങളും തകർന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കഷ്ണം കയറിൽ ആ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മരണവാർത്ത കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഒന്നുമില്ല സാർ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല സാർ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് നടന്ന എല്ലാ മോഷണങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ നിങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല സാർ ദയവീത് ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ടാ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അല്ല മോഷ്ടിക്കുന്ന തുണ പറയാം സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോടാകരുത് കള്ളന്മാർക്ക് കൈ കിട്ടുന്നത് എന്തും മോഷ്ടിക്കാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലോകം തന്നെ കീഴടക്കാം രാജാവാകാം ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയെന്ന് തോന്നുമ്പോ പശ്ചാത്തപിക്കാം ശരിയല്ലേ അതെ സാർ പക്ഷെ നമ്മുടെ കൈയബദ്ധം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ സാധിക്കുമോ അതിവേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനസ്സ് അതിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരീരം ഇതെല്ലാം പ്രായം മനുഷ്യന് തരുന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ മനസ്സ് എല്ലിനടുത്ത് കൈ എത്താതാകും കാലത്തിന്റെ വികൃതി അന്ന് മനസാക്ഷി നൊമ്പരപ്പെടും ഞാൻ അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു പറയൂ ധൈര്യമായി പറയൂ കൈ കിട്ടുന്ന എന്തും ഓ വെളിച്ചം പ്രശ്നമാണല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കണം ശരി പൊയ്ക്കോളൂ ഇതിലെയല്ല അതാണ് നേർവഴി നിക്ക എപ്പ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം പകലായാലും രാത്രിയായാലും മാന്യമായി ഈ വഴിയിലൂടെ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ട ആരും വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷേ സത്യം അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സത്യം അറിയാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ബാലു പറയുന്ന ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയെന്ന് മറ്റൊരു മാർഗമില്ലേ നീതുവിനൊരു വീടുണ്ട് സ്നേഹിക്കാനും താലോലിക്കാനും അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തൊരാളുണ്ട് എനിക്കോ ഓർമ്മയെത്തുമ്പം ഞാൻ തെരുവിലായിരുന്നു അവിടെ കിട്ടിയ കൂട്ടുകാർ അവരോടൊത്തുള്ള ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കാനും ശാസിക്കാനും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്ന അമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന അവരുടെ സ്നേഹവും ലാളനെ ഈ സാഹചര്യത്തിലും വലിയ ആളാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുവിട്ട് ഓരോ വാക്കുകൾ സ്വന്തമാക്കുമ്പോഴും വയറ്റിൽ വിശപ്പായിരുന്നു സോറി ഒരിക്കലും ആരോടും പറയരുന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കള്ളനാണ് നീത്തുവിന്റെ സ്നേഹം പോലും ഞാൻ കട്ടെടുത്താണ് നുണ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഇതൊന്നും നിർത്തുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട 
ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വന്നു നീ ഇത് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പിരിയാം എന്റെ ആവശ്യമല്ല പിരിയണെന്ന് ബാലുവിന് തോന്നിയെങ്കിൽ പിരിയാം നീതു നിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് ബാലു ഒരു കള്ളനാണ് ആരോരും ഇല്ലാത്തവനാണ് ആ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ബാലു ബാലു അല്ലാതെ ആകുന്നില്ല ഞാൻ വന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാനാണ് നാലുപേരെയും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വരൂ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ആനി അതിന്റെ തോറ്റും തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാനില്ല പോയോർത്തോളം മതിയായി തടി ബാക്കിയായി തന്നെ റബ്ബിന്റെ കാവല് ഒരു കാവലും ഇല്ല ആ നിമിഷം അങ്ങനെ പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു വിളിച്ചില്ലല്ലോ അതാണ് കർണേട്ടൻ അതെ വിളിച്ചില്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെ നാലാളെയും വിളിച്ച് പോലീസിനെ റെഡിയാക്കി നിർത്തി തല്ലി ചമ്മന്തിയാക്കാനാവും എനിക്ക് എന്താണാവോ അയാളുടെ രൂപവും ഭാവവും ഈ കര 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 എന്നുള്ള ശബ്ദവും അയാൾ ആള് ശരിയല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്തു പറയാന കള്ളൻ കള്ളനായിട്ട് ജീവിച്ചാ മതിയായിരുന്നു സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും അവനെന്താ അവകാശം ശരിയാണ് കള്ളന്മാർക്ക് വലുത് സ്നേഹല്ല പൈസ തന്നെ അബു നമ്മളാരും ജനിച്ചത് കള്ളന്മാരാവാനല്ലോ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യ ആയി പോയില്ലേ ആയ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കുക വേണ്ടാത്ത ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഇനി ഇപ്പൊ അയാൾ എത്ര വിളിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നമ്മളോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കരണേട്ടനാ പക്ഷേ അവിടെ നീതവും കൂടി ഉണ്ട് അവള് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ സംഭവം നോക്കാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെല്ലുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പം കൊടുത്തു അവൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവളുടെ ഡാഡിക്ക് വേണ്ടി അതെ എനിക്ക് രണ്ട് കാലും കയ്യേ ഉള്ളൂ അതങ്ങനെ തല്ലിയൊടിച്ച് അയാളുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്താ നിനക്ക് തൃപ്തിയായില്ലേ എനിക്കത് ഓർക്കുമ്പോ പേടിയാവുക ഏതായാലും അത്രയുടെ വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ലോകം കണ്ട മനുഷ്യനല്ലേ പോയാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടിയാലോ ഏ ഗുണം കിട്ടും പോയാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ നാല് മയ്യത്ത് റെഡി ആവും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ബാലു ചത്തിട്ടേ രണ്ടാമൊരാൾ ചാവും നമ്മൾ നാലുപേരും ഒരു ശരീരവും ഒരു മനസ്സുമാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് വരുന്നവർക്ക് എന്നോടൊപ്പം വരാം ഏതായാലും ഞാൻ പോവും ഞാൻ പോവും എന്ത് പറയുന്നു ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മറ്റെന്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യാനാണ് സാർ നല്ല ചോദ്യം ലോകത്തെല്ലാരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ തൊഴിലാണോ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ അബദ്ധാവോ എന്തോ അതുറപ്പാണല്ലോ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശം മൂന്ന് തലമുറയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മോഷണത്തിന്റെ ഏർപ്പാടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വേണ്ട മൂപ്പർക്ക് നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളു അല്ലെ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല ആ പറയണം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് വിട്ട് വേറൊരു തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടാന്ന് വെച്ചാ എങ്ങനെയാ നടക്ക അത് ശരിയാ നായ നടക്കാനില്ല ചെന്നാലും ശരി അത് നക്കിയാ കുടിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊക്കി ഒരു നക്കിയാണെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് നീയും കള്ളനാ അത് മറക്കണ്ട ഒന്നും എന്താ വരുന്നു എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ ബാലു ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതാ നീത് ഇവിടെ ഉള്ള ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ബഹളം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ട് ചുരുക്കം ചില അവധി ദിവസങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കി സമയം വെറുതെ എങ്ങനെ ചിറ്റി തിരിയാ അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ ബുക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചിലപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലെ ആളെ കിട്ടൂല അല്ല ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തന്നെ ആ എന്താ അല്ല ഈ കള്ളന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചേർത്ത് ചായയും കാപ്പിയും ഒക്കെ കൊടുക്കല്ലേ ഈ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ കള്ളന്മാരാകുക അത് നേരാ ഈ നാൽക്കാലികളൊന്നും മോഷ്ടിക്കില്ല നാൽക്കാലികളെ ചില മനുഷ്യർ മോഷ്ടിക്കാറുണ്ട് ആ അപ്പൊ മൃഗീയത്വം മനുഷ്യരല്ലേ ഉള്ളത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ജയിക്കുമ്പോഴും തോക്കുന്ന സമൂഹമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർക്കാണ് ഐ മീൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കായി കരുതി വെക്കുന്ന വിയർപ്പിൻ രക്തവും കണ്ണീരും കലർന്ന അവരുടെ സമ്പാദ്യം അല്പനേരത്തെ സൂത്രപ്പണി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്നു മൃഗീയമല്ലേ അത് സാരമില്ല നിങ്ങൾ ഈ തൊഴിൽ തന്നെ തുടർന്നു എന്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും തമാശയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ തേടിയ വള്ളി എന്റെ കാല് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് നിങ്ങളെ ആയിരിക്കാം സാർ എന്താണ് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല പിടി കിട്ടിയപ്പോ മല മറച്ചാനെ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കണം പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കരുത് മുന്തിയ കുടുക്കലപ്പോ ഞമ്മള് വന്നു വിട്ടേ 
കാലം വരെ നമ്മൾ കട്ട് നമുക്കും വേണ്ടി തന്നെ ഇപ്പൊ മൂപ്പർക്കും ഷെയർ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നേ അല്ല സമൂഹത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കണം ആരുടെ മുതലാണ് കൈയ്യാറുണ്ടെന്നറിയാവോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് ജനങ്ങളെയും സർക്കാരിനെയും നിയമങ്ങളെയും മറികടന്ന് കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ മുതൽ ആർക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാം സാർ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പശ്ചാത്താപം അത് തന്നെ തിരുത്താൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനുള്ള പശ്ചാത്താപം പക്ഷെ ഇനിയും അത് തിരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എനിക്കും അന്നതറിയില്ലായിരുന്നു നിയാ പറഞ്ഞു തരാനും തിരുത്താനും ആരെയും കണ്ടെത്തിയില്ല ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ വയറ് വശന്നപ്പോ ആദ്യത്തെ മോഷണം നടത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത എന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നുണ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ നുണ ആയിരം കള്ളങ്ങളിലേക്കും കളവുകളിലേക്കുമുള്ള യാത്ര അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട വിദഗ്ധമായ കളവുകൾ ആർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ കീഴടങ്ങാതെ പക്ഷെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു ജന്മമാണ് എന്നിലെ മനുഷ്യനാണ് ഇനി അത് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല സർ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതല്ലേ അതെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താൻ ഇനി സമയമുണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റും അമ്മേ ഭഗവതി ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോവാനാണ് സഹോദര ഞങ്ങളെ പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കല്ലേ അത് പറയാനടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി വേഗം കൂട്ടിക്കണ പാടാ ഇല്ല പിള്ളേരുടെ അച്ഛൻ രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് ഇത് കൂട്ടി താക്കോൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മുതലും വലിച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊള്ളാം എന്റെ രണ്ട് പിള്ളേരെ ഓർത്ത് ഇത് ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേ കൊടുക്കാതിരിക്കാ ചെയ്യ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച പണി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറില്ല ഞാൻ മാറില്ല തള്ളേ തണ്ണിച്ചായൻ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ സമയം കളാതെ വേറെ വഴി നോക്കും മാറേ എന്നെ മക്കളെ റോഡ് രണ്ടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേടാനാ തള്ളെ ഒരുപാട് നാളായല്ലോ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പണമിടപാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ സണ്ണിക്ക് അല്ല നിർബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മുതലും വലിച്ചു തന്ന് കടം വീട്ടിക്കൊള്ളാം വേറുതെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കുറെ നാളായല്ലോ അത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി സത്യമായിട്ട് തരാ കേറി കിടക്കാൻ ഒരിടം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ തള്ളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ കേറി കിടക്കാൻ നല്ലൊരു ബംഗ്ലാവ് തന്നെ പണിയാല്ലേ അന്ന് ഞാൻ ആളെ പറഞ്ഞപ്പോ അത്ര രസിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ അവറ്റകളെയും കൊന്ന് ഞാനും ചാവും അല്ലാതെ നിന്റെ ബംഗ്ലാവി കേറി ഇറങ്ങാൻ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഓ നേരങ്ങളായ പൂട്ടി താക്കോൽ കൊണ്ട് വേണം എന്റെ വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാതെ ഞാനിവിടെ പണം കൊണ്ടിട്ടത് ഇനിയിപ്പോ അവരുടെ മുഖത്തെ ആരങ്ങനെ നോക്കൂ ഇവരെയൊക്കെ മര്യാദ വേണ്ടേ എന്നാ പലിശയെങ്കിലും തരിക അതുപോലും ഇല്ല അയാളെ ഇത് കാണാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ലോ നമ്മുടെ പണവും ചെലവാക്കി യുവമാര് കുടുംബ സഹിത ഊരിയുറ്റുവാണോ എന്ന് ആർക്കറിയാം എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് കൊടുത്ത കാശിന് നടന്നു കിടന്ന് കാലം തേരും എന്റെ കാര്യം അത് തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു മാസം ആറായി നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേമ്പിലേ വെള്ളം പോലെ പറ്റില്ലെന്നേ ബാംഗ്ലൂരും പോകാമല്ലോ ഒക്കെ ഓർഡർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നാ ഞാൻ കേട്ടു നമ്മുടെയൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ ആടി കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നേ വിഡ്രോവലിന് വേണ്ടി വന്ന പാർട്ടികളോടൊക്കെ അടുത്ത മാസം വരാൻ പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇല്ല ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റെ മാളുടെ കല്യാണം ഈ മാസം പതിനേഴാം തീയതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാഷ് ഇങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾ തന്ന രൂപയെല്ലാം ഓരോരോ ബിസിനസ്സിലായി മുടക്കിയിരിക്കുകയാണ് റിട്ടേൺസ് വന്നാലേ രൂപ തിരിച്ചേരാൻ പറ്റൂ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചേരാമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിലല്ലല്ലോ ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങിയത് മാഷ് പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാ തരാൻ തൽക്കാലം രൂപ വേണ്ടേ കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കഴിയാതെ ഒരു രക്ഷയില്
എനിക്കതൊന്നും അറിയണ്ട പണം വാങ്ങിച്ചാൽ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് എന്റെ ചങ്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൊണ്ടേ പോവും അങ്ങനെ എന്നെ പറഞ്ഞേക്കാമെന്നൊന്നും കരുതണ്ട എന്റെ കാശ് കിട്ടാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല കൊള്ളാം അപ്പൊ മാഷ് കാശും കൊണ്ടേ പോകൂ അതേടാ ഞാൻ എന്റെ കാശും കൊണ്ടേ പോകൂ മാഷക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞോട് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഇസ് ഇഞ്ചൂരിയസ് ടു ഹെൽത്ത് ഞങ്ങൾ ഗോവിന്ദ് മൽഹോത്രയുടെ അടുത്ത പരിചയക്കാരാണ് ഞാൻ സുമൻ ഇത് ജീവൻ ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് സാർ പത്രത്തിൽ കൊടുത്ത അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മിസ്റ്റർ മൽഹോത്ര കാണാനിടയായി താങ്കളുമായി സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ മൽഹോത്ര എവിടെ താമസിക്കുന്നു സാറുമായി ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓഹോ ഞാൻ പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് കോടി രൂപയെങ്കിലും ചെലവ് വരും അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പാർട്ട്ണറെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം സാറിന് ഫുൾ എമൗണ്ട് ആയ മൂന്ന് കോടി രൂപ ഇന്ന് വേണോ ബിസിനസ് ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ നിമിഷം അദ്ദേഹം എണ്ണി തരും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തരും അല്ല ഇടപാട് ഞങ്ങൾ നടത്തി തരാം അതിന്റെ ഒരു ഓ കമ്മീഷൻ സംശയിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു അത് തീർച്ചയല്ലേ അപ്പൊ ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ തന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തോട്ടെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഫോൺ എന്തൊരു ചൊറിച്ചില്ല നിനക്ക് ചൊറിയുണ്ട എനിക്കിത് കിട്ടാനെന്ന് തോന്നണേ നീ അത് മിസ്റ്റർ സണ്ണി സണ്ണി ഫൈനാൻസിയസ് നമസ്കാർ മേരാ നാം മൽഹോത്ര ഗോവിന്ദ് മൽഹോത്ര സാബ് സാബ് സണ്ണിക്കോ ഹിന്ദി നഹിമാലും മലയാളം ബോൾത്തേഹേ ഓ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്റെ പിതാജി ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടാക്ക ആദ്മി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ബോൾത്താകും വരൂ ബൈറ്റിയേ 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 ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നു ഒക്കെ ബോംബെയിലായി പോയില്ലേ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും ഹിന്ദി വരും പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബിസിനസ് എനിക്കിപ്പോൾ ഫൈനാൻസിംഗ് ബിസിനസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയതായി തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഓ കണ്ടാൽ അറിയാം എന്ത് നിങ്ങളൊരു മിടുക്കനാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഏർപ്പാടിന്റെ പരസ്യം ഞാൻ കണ്ടു ഒരു പാർട്ണർ ആയാലോ എന്നൊരു മലയാളത്തിൽ എന്താ അതിനെ പറയാ മോഹം ആ മോഹം ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ തരേണ്ടത് മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് എന്റേത് മൂന്ന് കോടി രൂപയെ അയ്യേ അത് വളരെ കുറച്ചായി പോയല്ലോ ആവോ ആവോ കോന്നേ സാർ ഇന്നലെ വന്ന പള്ളിയിൽ അച്ഛനാണ് അച്ഛാ വരൂ അച്ഛാ അധികൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് മന്ദാകൂ അച്ഛനൊരു പതിനായിരം രൂപ എടുത്തു കൊടുക്കൂ എന്നിട്ട് റെസീറ്റ് വാങ്ങിച്ചോളൂ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും രച്ച ഈ ദുനിയാവില് ചേട്ടുവിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരു പള്ളി പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് എന്റെ വക ചെറിയൊരു മലയാളത്തിൽ എന്താ അതിന് പറയാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സംഭാവന അച്ഛാ അച്ഛോ ഞങ്ങളൊരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഈ അച്ഛന്റെ വരെ ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാണെന്നാ തോന്നണേ നല്ലവർക്ക് നല്ലതേ വരൂ ദുഷ്ടന്മാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാം അച്ഛാ ഓ എന്തേ പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഒരു നിങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി എനിക്ക് ക്രൗഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല പോട്ടെ 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 ആ മന്ദ ഭാഗത്ത് പോ ബ്ലേഡ് വീഴൂ പിന്നെ വീഴാതെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് നീങ്ങാം ആ നോട്ട് കെട്ട് ഇവിടെ അബോച്ചന്റെ ഉണ്ട് ആ നോട്ട് കെട്ടിട്ട് വെള്ളക്കള്ള ചമ്മ 
मेरे मंदागिनी तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हेलो मिस्टर सन्नी हेलो मगला इरिक मेरे भारिया वाडरे वाईगी आने कल्याण गए थे न्यान रूबा दरिंद थे मंदागुन दे पेड़ लायरी इन्दे एल्ला संबाद्यू इवल डे पेड़ लायन इवल आने इन्दे एल्ला आइसीजू सन्नी का गाड़ी थी, यार नहीं तो चीज़ इंडे, पाना किटियाल, आठ तो उसने पानी साथ या, ओ शरी, इन्हीं तामस पिकन डा, ओ फोन फोन फोन, एक पनो क्या जो, फोन, फोन, हेलो, यांगले लिया तो विस्की आड़ी क्या ले, सोडा आड़ी चेक आड़ी क्या ने, कोड़ा ले बंदू बो, आड़ी ची बिच्छा हमरे, नम्र वीण <laughs> 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 अत्यावश्यू फील <laughs> सीरमा कार्य नहीं चल, वैलिया क्रेज़ा। आज नल्ला था, वाला रे नल्ला था। अपन मटन ना बरिंबो, ना हमारा बिज़नेस उन्हें ड्राफ्ट उन्हें दो एक, उरी फिफ्टी ब्लैक, फिफ्टी वाइट, फिफ्टी येलो, फिफ्टी वाइट, फिफ्टी ब्लैक। अपन ना आला पोंबो, प्लेन टिकट आके आवलो। साब आदेने पे चोदन्दम पेड़ करना। विचार <laughs> आवश्यपुर फ्रेलो सोष <laughs> 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 
ആരെങ്കിലും കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓടി നടന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണായിരുന്നു കന്യാകുമാരി എന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം സോറി എന്നോടത്ത് വരാൻ വിരോധമില്ലെങ്കിൽ തിരക്കിനിടയിൽ ഞാനൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകും നല്ല കാര്യമായി പോയി എന്റെ പാർട്ട്ണറുടെ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാ പോവാം ഒരു പെഗ് ജസ്റ്റ് പ്രഷർ എന്റെ കമ്പനിയേക്കാൾ സന്തോഷം ആ കുപ്പിക്കുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ വരുന്നില്ല ശരി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പോരെ എന്റെ ഒരു സ്റ്റാർ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആകാശ് നോക്ക് അപ്പൊ കാണാം മിടുക്ക ഇയാൾ എന്തായി കാണിക്കണേ നിങ്ങളൊന്നും ഇതിനായിട്ട് റെഡിയായില്ലേ ചുമ്മാ കണാവുടാ പറഞ്ഞ് സംഭവം അലമ്പാക്കരുത് ഓരോ നീക്കവും വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായിരിക്കണം പറഞ്ഞല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ മന്താ എനിക്ക് ചിപ്പികൾ ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ചിപ്പികൾ കൊണ്ട് കൊട്ടാരം പറഞ്ഞ് കളിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ സത്യത്തിൽ മന്ദായിനി ആ മൽഹോത്രയുടെ ഭാര്യ ആവേണ്ടവളല്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിയുടെ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളുടെ സോറി സണിച്ചായ നല്ലൊരു മലയാള സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാലായി നമുക്കൊരു മാറ്റിക്ക് പോയാലോ പോകാം ഐ എം റെഡി ഫോർ എവറിങ് എവറിങ് ഫോർ യു യോ <laughs> <laughs> 
ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു വക്കീലിനെ കണ്ട് മിസ് സണ്ണി തന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം സർക്കാരിന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു രേഖ ഉണ്ടാക്കി അത് സർക്കാരിനെ ഏൽപ്പിച്ചാ പോരെ ആ അതാണ് ശരിയായ മാർഗം അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു കേവലം ഒരു ബ്ലേഡ് കമ്പനിയെ തോപ്പിച്ചപ്പോ ഇത്രമാത്രം സന്തോഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വിജയം എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കും നമ്മുടെ ഒരു പദ്ധതി വിജയിച്ചപ്പോ സ്വയം മറന്ന് ആഹ്ലാദിച്ചു പോയതാ കർമ്മമാണ് പ്രധാനം അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആഹ്ലാദം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കൂ അതെ ആ ഇത് ഒരു ചെറിയ തുടക്കം മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പദ്ധതികൾ വേറെയും ഉണ്ടോ ഈ ബ്ലേഡ് കമ്പനിയേക്കാൾ അപകടകാരികളായ എത്രയോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇനി ഓരോന്നും ഓരോന്നും ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചാമ്പ് അല്ലേ മേനോൺ കെമിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ഒരു കേസ് നടക്കുന്ന അറിയാവോ ആറുമാസം മുമ്പ് അവരിറക്കിയ പോളിയോ മെഡിസിൻ കഴിച്ച് അറുപതോളം കുട്ടികൾ മരിച്ച കേസല്ലേ അതെ സ്മിത്ത് എന്നൊരു കമ്പനി നിർമ്മിച്ച മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഈ മേനോൺ കെമിക്കൽസ് സ്മിത്ത് കമ്പനിയുടെ ലേബൽ ഒട്ടിച്ച വിഷം ചേർത്ത മരുന്ന് നിർമ്മിച്ച് പുറത്തിറക്കി ഒഡീശ്വരന്മാരുടെ പകപോക്കലും മത്സരവും കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു അറുപതോളം കുട്ടികൾ വയ്യത്തായി ആർക്കാണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ടാകേണ്ട എത്രയോ പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അപ്പം നഷ്ടം സമൂഹത്തിന്റെ കൂടിയാ ആ കേസിന്റെ വിധി ഇന്നാണ് കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനോൺ കെമിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാപനം സ്മിത്തൻ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ മരുന്ന് നിർമ്മിച്ച് കമ്പോളത്തിൽ ഇറക്കി വിൽക്കുകയും ആ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കഴിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അറുപതോളം കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ചാർജ് സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികളായ മേനോൻ കെമിക്കൽസിന്റെ ഉടമസ്ഥർ മാധവൻകുട്ടി മേനോൻ മകൻ ഗണേശൻ എന്നിവരെ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കണ്ട് നിരവാധികം വിട്ടയക്കാൻ ഈ കോടതി ഇതിനാൽ ഉത്തരവ് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 
ഞാൻ മാലിട്ടാ മതിയല്ലോ മതി 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 അത് മതി ഇതവരുന്ന് വിളിച്ചോ മാധവ മേനോ കീ ഗണേഷ് മേനോ കീ മാധവ മെഡിക്കൽ കീ മാധവ മേനോ കീ മാധവ മേനോ കീ ഗണേഷ് മേനോ കീ മാധവ മേനോ കീ ഗണേഷ് മേനോ കീ എന്താ ഇത് എന്താ ഈ ബഹളം സാർ സാറിനെ മകനെ വെറുതെ വിട്ടിലുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നാണ് സാർ ഞങ്ങൾ സാറിനും മകനും എതിരെ അവിടെ വെച്ചുണ്ടായ അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു നിങ്ങളാരാ ആദ്യ ബൊക്ക അവിടുന്ന് മാലയം കൊണ്ട് ഇട്ടാട്ടെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു പൗരസമിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനാണ് ശരിക്കും സെക്രട്ടറി ഇയാള് പ്രസിഡന്റ് ഇയാള് ട്രഷറർ ഇയാള് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ വെറുതെ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പത്ര റിപ്പോർട്ടറാ ഇത് അത്ര നിസ്സാരാക്കി തള്ളി കളയാൻ പറ്റില്ല നാളത്തെ പത്രത്തിൽ ഈ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ എല്ലാ സഹായസരങ്ങളും കുടിക്കൂ ഇഷ്ടം പോലെ കുടിക്കൂ സന്തോഷമാകുന്ന വരെ കുടിക്കൂ മതി ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചു സന്തോഷായി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഭക്ഷണം വേണ്ട താനെന്താ ഒരു ചത്ത വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ലോ വാക്ക് പറഞ്ഞ പാലിക്കോ ആർക്കറിയാം ഏ മാധവ മേനോ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക എന്റെ മോൾ അമ്പിളി നരേന്ദ്രനുള്ളതാ അത് ഞാൻ നടത്തും പക്ഷെ താൻ എന്റെ കൂടെ നിന്നോണം സാറിന് ഒരു മകളേ ഉള്ളോ യെസ് അവളാണ് എന്റെ എല്ലാം എന്റെ സകല സ്വത്തിനും അവകാശികളായിട്ട് ഇവനും ഡാഡിക്ക് സ്നേഹമില്ലെന്നല്ലേ പരാതി ഇത് നോക്ക് പുതിയ ഫാഷനാ ഡാഡി കേസ് ജയിച്ചതല്ലേ പൊന്നുമോളും ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചോട്ടെന്ന് കരുതി മോളെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഇത് മാത്രല്ല ഉടനെ തന്നെ ഇതിലും വലിയ മറ്റൊരു സമ്മാനം കൂടെ മോൾക്കായി ഡാഡി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ ഡാഡി മോളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ഡാഡി തീരുമാനിച്ചു ഡാഡി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണം മോളെ ഡോക്ടർ നരേന്ദ്രന്റെ ആഗ്രഹവും അത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ നരേന്ദ്രനോ നിനക്കറിയോ ഡോക്ടറുമായി ബന്ധുത്വമായാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകം തന്നെ പിടിച്ചടക്കാം ഇല്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കില്ല എന്താ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല ഡാഡി വാക്കു കൊടുത്തു വൈകാതെ കല്യാണം നടത്തും മറ്റന്നാൾ രാവിലെ മോതിരമാറിലാണ് അപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വാ മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ 
നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അറിയിപ്പിക്കണം അവർ മനുഷ്യനെ കൊന്ന മരുന്ന് വിട്ടുണ്ടാക്കിയ പണമാ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സംഖ്യ വേണം ചോദിക്കാൻ അതെങ്ങനെ വേണം ആലോചിക്കാം അച്ഛാ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അമ്പിളിയുടെ അച്ഛനെയും ചേട്ടനെയും ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുമായി അവിടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ ഇരട്ടി പ്രായം ഉണ്ട് അയാൾക്ക് നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ മോതിരം മാറ്റില്ല നമ്മൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും അവൾ ഇന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ അതാണ് ഓള് നമ്മളെ കണ്ട ബോഡി കളഞ്ഞേ ഛേ ഇത് വലിയൊരു പുലിവാലായില്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഒരു മാർഗം ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്താണത് ആലോചിക്കണം താൻ അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഞാൻ ചായക്കായി ഉണർത്താൻ ചെന്നപ്പോ മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുമായിരുന്നു ഡാഡി അവളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡി ഐ ജി ദാമോഹൻ അങ്കിൾ എന്ന് അറിയിച്ചാലോ നീ എന്ത് വിട്ടിത്തായി പറയുന്നേ ലോകം മുഴുവൻ അറിയല്ലേ നാളെ മനുഷ്യരുടെ മോത്തം എങ്ങനെ നോക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഡാഡി പറയുന്നത് ആ ഡോക്ടർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ തല്ലിക്കൊന്ന് കടലിലെറിഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം പെണ്ണുങ്ങളായാലേ കുറച്ച് തന്റേടൊക്കെ വേണം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അമ്പിളിയെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഒരു ഇണക്കല്ലാത്ത ജാതിയാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ മാർഗമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആ അമ്പിളിക്കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ പോവാ അത് അത് വേണോ നാളെ മോതിരമാറിൽ വെച്ചിരിക്കല്ലേ അങ്ങനെ വന്ന കല്യാണം നടക്കില്ലേ നടക്കണം നടക്കണ്ടേ നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടക്കണം പറയുന്ന കേൾക്കുമോളെ നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഇവര് നിന്നെ കൊണ്ടാക്കും മോതിരന്മാറില് ചടങ്ങ് നടന്നോട്ടെ പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ കല്യാണം നടക്കില്ല നടത്താൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അമ്പിളി വീട്ടിൽ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും നടക്കില്ല ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസമാകണമെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ട ഞങ്ങളെ തടിവല് ജീവണ്ടി എന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കൂ ഇനി ഒരുപാട് അന്വേഷിക്കുന്നതിലൊന്നും കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഡോക്ടർ നരേന്ദ്രനെ വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞാലോ ചാഹാൻ പോയിട്ട് എന്താ ഐഡി ദൈവം സഹായിച്ച ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ബഹളം വെച്ച് നാട്ടുകാരെ അറിയിപ്പിച്ച അതിന്റെ നാണക്കര ഇവിടത്തേക്ക് തന്നെ അമ്പിളി മനസ്സു മാറി വന്നിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനോടും ചേട്ടനോടും മാപ്പ് ചോദിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് പോലും ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ നാളെ അവളുടെ മോതിരന്മാറില്ല വല്ലതും സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇവന്റെ പെങ്ങളും നമ്മൾ അമ്പിളിക്കുട്ടിയും ലോയക്കാരാ എന്തോ ഒരു മനഃപ്രയാസം തോന്നിയപ്പോ അവളൊന്ന് കാണാൻ വന്ന് വിവരം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഉടൻ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അത്ര വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ രാത്രിയിൽ പൗരസമിതിയിൽ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് ഇറങ്ങട്ടെ വലിയൊരു നാണക്കേട് നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷിച്ചു നാളെ അമ്പുലിയുടെ മോതിരന്മാറില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം സമയമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരാം സമയം കണ്ടെത്തണം നോക്കാം വരുമ്പോ അനിയത്തി കുട്ടി കൂടെ കൊണ്ടുവരണം ഡോക്ടർ നരേന്ദ്രനെ വിളിച്ച് നാളത്തെ പരിപാടി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ചില അയാളുടെ ഒരു മോതിരം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക കാലൻ ദേ അത് അയച്ചെടുക്കല്ലേ ഡാഡിയോ ചേട്ടനോ കണ്ടാ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ഇടയ്ക്കിടന്ന് വലയുന്നത് തന്നെ വിശ്വാസം ഉള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ നീതു ഇപ്പൊ പോണ്ട കൊറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ നിന്നൂടെ പ്ലീസ് എനിക്കൊരു ധൈര്യത്തിന് സന്തോഷമായി ഇത് വാങ്ങണം ഇതെന്താ സാർ പ്രതിഫലം തരുന്നു എന്ന് കരുതരുത് എനിക്ക് ഇത് ഉപകാരത്തിന് സാറ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വേണ്ട സാർ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സന്മനസ്സിന് നന്ദി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കോളാം ഇപ്പൊ വേണ്ട നീതു പോവാം നീതു ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല ശരിയാ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അമ്പിളിക്കൊരു കൂട്ടുമാവുമല്ലോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ത് ബാത്തബ്ല കുളി സ്റ്റൈലൻ അമ്പിളിക്കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ പിടികിട്ടിയത് കളിയാക്കാതെ സാറേ ആ സാറിന് ഏത് ഡ്രസ്സാ വേണ്ടത് സാരിയോ ചുരിദാറോ മോളുടെ ഇഷ്ടം തന്
നീതുവിന് ഇത് നന്നായി ഇണങ്ങും സാറിന്റെ ഇഷ്ടം ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് കുറെ നേരമായല്ലോ അവരെവിടെ പോയി ഒരനക്കോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലുണ്ട് അവരെങ്ങനെ അതിനകത്ത് കയറിയാ എപ്പോഴാ ഇറങ്ങാൻ അറിയത്തില്ല ഞാനതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നീ അറിയാറില്ലേ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തിനാ അറിയുന്നേ കളിച്ചാട്ടെ എന്നാലേ കളിക്കൊരു ഉഷാർ വരത്തുള്ളൂ ചതുരംഗത്തിൽ അങ്ങനൊന്നില്ലല്ലോ അമ്മാവാ ഇതേ ഇംഗ്ലീഷ് ചെസ്സാ നിങ്ങളുടെ ചതുരംഗൊന്നുമല്ല ദേവനെ എടുത്ത് രാജാവിനെ അടിയറ പറയിപ്പിക്കുന്ന ആ പണി ഇതുവരെ ആരും പ്രവേശിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ വാണിജ്യ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടറുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ മയക്കുമരുന്നുകളെക്കാൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ സാധനം ബ്രൗൺ ഷുഗർ എന്നിവയൊക്കെ അല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ നേവ ഇത് എന്റെ തലച്ചോറിന്റെ മാത്രം സന്തതിയാണ് അത് ഞാൻ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റാരും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല വെരി ഗുഡ് യു ആർ റിയലി ജീനിയസ് പക്ഷേ മറ്റു ചില ദൂഷ്യവശങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് എന്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് ആറു മാസം ഇത് തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ആൾ മരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേറൊന്ന് ഒരേ സമയം നാലോ അഞ്ചോ ഡോസ് ഐ മീൻ ഓവർ ഡോസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആളിന് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാം ഹീ മേ ബിക്കം മാഡ് ദോഷവശങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കണ്ട വിജയിച്ചാൽ ഇവ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചടക്കും എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും വിറ്റഴിയും Like hot cakes. നമ്മൾ കോടികൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ഷുവർ ബട്ട് ദർ ഇസ് അനദർ പ്രോബ്ലം എന്താ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യജീവി വേണം അതിനിപ്പോ എന്താ മാർഗം ഒറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ ഗണേശൻ വാട്ട് യു മീൻ ഡോക്ടർ ഗണേശൻ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുമെന്ന് ഓ അവൻ ഫാക്ടറിയിലുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം ഒരു പഫ് വേടാ പ്ലീസ് ഇല്ല നീ വാടാ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല സാധനം തരാം എന്റെ കൂടെ എങ്ങനുണ്ട് കൊള്ളാം ഒന്നുകൂടി വയ്ക്കാമോ വേണ്ട വേണ്ട ആഗ്രഹമല്ലേ 
I want to fly. I am flying. I am flying over the hills. I am flying. Yalla prathal ki utalo. No, 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 no. Yetta mani kiyor gadiyam board normal ai kollu. Enna thu utal mathi. Adu vare. I am more little touchy. ുംടങ്കൈ <laughs> തന്നെ <laughs> 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 ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ജീവനല്ലേ ഇവരിട്ട് പന്താടുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാനേ കയ്യിൽ ഒതുക്കുന്നില്ല അവന്റെ വിട്ടാൽ പോരെ അതല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വെറുതെ ഇരുന്നൂടാ എന്നാ നമുക്ക് പോലീസിനെ അറിയിക്കാം സർവണത്തിന് പിടിച്ചിട്ടോട്ടെ പോലീസിനെ അറിയിക്കാൻ വരട്ടെ അതിനു മുമ്പ് അവന്മാർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ പഴുതുകളും നമുക്ക് അടയ്ക്കാം അല്ല എങ്ങനെയുള്ള ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാറിന് ഞങ്ങൾ അറിയാലോ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന എന്തായാലും മതിയില്ലേ മതി മതി എന്ന പറയണേ എന്തായാലും എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചു പോണം അത്രേ ഉള്ളൂ സാർ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ സ്ഥിരമായി ഒരു ജോലിക്കുള്ള വേക്കൻസി ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല തൽക്കാലത്തെ കായലും മതി അത്രേ ആയല്ലോ പിന്നെ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൂടിയാൽ ഒരു മാസം കോൺട്രാക്ട് വ്യവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യാം സാറ് ഞങ്ങളാവുമ്പോ ഏത് വ്യവസ്ഥയിലും ചെയ്യാലോ അല്ല ഈ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാം തുറന്നു പറയണമല്ലോ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരും പുറത്തു പോവാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്താ പറഞ്ഞ അപ്പോ പറഞ്ഞു തീരുമാനിച്ചത് പോലെ കൃത്യമായ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി തന്നെ സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു അഡ്വാൻസ് തുക കഴിച്ച് രണ്ടു കോടി രൂപ സാധനം കൈമാറുമ്പോ എയർപോർട്ടിൽ തരാം അത് മതി മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങള് ഭയപ്പെടണ്ട നമുക്ക് 
വഴിയുണ്ടാക്കാം അമ്പിളി എന്താ ഇവിടെ എന്താ വിശേഷിച്ച് കാണണമെന്ന് തോന്നി വന്നു ഇഷ്ടല്ലേ പറഞ്ഞാ മതി ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നിയല്ലോ അല്ല പിണങ്ങിയോ ഞാനിവിടെ അല്പം തിരക്കിലായിപ്പോയി നാളെ കഴിഞ്ഞാ ഫ്രീയാ പിന്നെ അമ്പിളി ഇവിടെ അധികം നിൽക്കണ്ട ഇതൊന്നും ശ്വസിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പൊ സ്വന്തം ആരോഗ്യവും അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അമ്പിളിയുടെ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവുമാണ് എന്റെ സമ്പാദ്യം ആ ചെല്ലേ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കാണാം എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈമിന് രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പ് വണ്ടി ഹോട്ടൽ പ്യൂഗയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് വന്നിരിക്കും ആ ഓൺലി ഡോക്ടർ നരേന്ദ്രൻ ഏയ് ഇല്ല അവരിനി പുറത്തു പോയില്ല അതെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്ക്കിലായിരിക്കും യെസ് ഓക്കെ ബോംബേയിലേക്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി ഗണേശിനെ എയർപോർട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സി യു വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇതുവരെ എത്തിയില്ലേ ശരി ഞാൻ ഉടനെ പുറപ്പെടാം ഗണേശൻ ഇങ്ങനെ അയച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ ലാബിലേക്ക് പോകാം നെവർ മൈൻഡ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നേ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്പിളി അറിയോ ഡോക്ടറുടെ ഭാവി വധു ഇവളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ കൃത്യമായി ഇവിടെ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് അനങ്ങരുത് എന്ന് എന്തിനാ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരെ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല ഓക്കെ 
ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ ഇത് വരണേട്ടാ ആ നമ്മുടെ ആ പുതിയ മരുന്ന് എന്ത് രോഗത്തിനുള്ളതാ പറയണം സ്വന്തം കണ്ടുപിടുത്തത്തെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയാൻ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്തിനു മടിക്കണം ഇത് ഒരുപാടായി ഈ മരുന്ന് എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ വളരെ മാരകമായ ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ഇതല്ലേ അല്ല ആ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം റോക്കി അപ്പോ ചവിട്ടും കുത്തൊന്നും വേണ്ട ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ സഹകരിക്കുക അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇതിന്റെ ഫോർമുല രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണെന്ന് എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സത്യമാണ് സത്യമാണ് അപ്പോ തലമുറകളുടെ മസ്തിഷ്കം പരവിപ്പിച്ച് മയക്കിക്കിടത്താനുള്ള ഈ വിഷമരുന്നിന്റെ ചരിത്രം കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ തലച്ചോറിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ശാസ്ത്രകാരന്റെ തലച്ചോറിൽ അല്ലേ അതെ എങ്കിൽ ആ തലച്ചോറ് ചെകുത്താൻ്റെതാണ് അത് നശിച്ചേ തീരൂ ബാലു അങ്ങനെ മുൻകോട്ടാ നമ്മുടെ ഒരു ചില പണികളൊക്കെ ഇണ്ട ഞാൻ ഇറക്കാണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോ ചേച്ചി പോണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം